இப்படி களத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அணு ஆயுதங்களுக்கு எதிரான நேரடியான ஒரு சவால் அப்படின்னா அது மருத்துவர் தான் இதை இதை வந்து ஒரு சினிமாவா சொல்லணும்னு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் வள்ளுவன் எழுதின ஒரு குரல் தான் மனநலம் மண்ணுயிர்க்கு ஆக்கம் இனநலம் எல்லா புகழும் தரும் அப்படிங்கிறத நான் உணர்றேன்
ஒரு காலத்தில் என்ன ஊரில் நாடகங்களில் போய் நான் பாட்டு பாடும் பொழுது எங்கள் அம்மா வந்து விளக்கமாத்திலே அடிப்பாங்க என்ன சொல்லுவாங்க நீ என்ன கூத்தாடுறியா இது பண்ணுறியா அது பண்ணுறியா அது ஒரு அன்னைக்கு ஒரு பெரிய கேவலமாக நினச்சாங்க ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல தேவையில்லை உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒவ்வொருத்தருமே ஒரு ஊடகமாக மாறிட்டாங்க யாராரு கையில் தொலைபேசி இருக்கோ அவங்க எல்லாருமே ஒரு ஊடகமாக மாறிட்டாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நடிகராக மாறிட்டாங்க அதே மாதிரி நீ எல்லாம் உறுப்பிடவே மாட்டேன் நீ எல்லாம் ஏதாவது ஹோட்டலில் போய்ட்டு எச்சி கிளாஸ் கழுவுறதுக்கும் எச்சையில் எடுக்கிற தண்டம் லாயக்கு அப்படின்னு சொல்லிங்க ஆனால் இன்னைக்கு அதுவே ஒரு படிப்பாயிருச்சு இன்னைக்கு வந்து அந்த படிப்பு படித்தா தான் நீங்கள் டேபிளில் எந்த சாதாரண ஹோட்டல்லே வந்து டேபிளில் தொலைக்க முடியுங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு அந்த நிலையில் கடந்த இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக லயலா கல்லூரியில் தான் விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் ஒரு படிப்பு வந்து கொண்டுட்டு வந்தாங்க அது இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் பரவி இருக்குது குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் இருக்குது அதில் படிக்கக்கூடிய எத்தனையோ மாணவர்கள் ஒரு கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு படிக்கிறாங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி பேருனா மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு எழுபத்தஞ்சி பேர் குறைந்தபட்சம் ஒரு கல்லூரியில் நூறு பேர் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு இருபத்தஞ்சி பேர் வெளியாகிறாங்கன்னா ஒரு நூறு கல்லூரி எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மாணவர்கள் தன்னை இயக்குனராகவும் ஒரு நடிகனாகவும் ஒரு இசையமைப்பாளனாகவும் தன்னை ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் டைரக்டராகவும் இப்படி பல கோணங்களில் ஒரு கேமராமேனாகவும் ஆர்ட் டைரக்டராகவும் இப்படியெல்லாம் அவங்க சிந்திச்சுக்கிட்டு ஆசைப்பட்டுட்டு வர்றாங்க ஆனால் அவங்களுக்கான சரியான பிளாட்ஃபார்ம் இங்கே இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இல்லை ஏன்னா நான் தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்திருக்கிறேன் இன்னும் எல்லா தொ சங்கத்தையும் நான் பார்த்துட்டேன் அங்கெல்லாம் பஜ்ஜி வடை சாப்பிட்றது தான் அந்த சங்கங்கள் சரியாக இருக்குமே தவிர ஆக்கப்பூர்வமாக எந்த வேலைகளும் செய்கிறதுக்கு இங்கே சரியான இது வந்து கிடையாது கட்டமைப்பு கிடையாது ஆனால் ஒரு கிரவுண்டு இருந்தால் தான் இன்னொரு பிளேயர் உருவாக முடியும் இன்றைக்கி மற்ற சினிமாக்கள் தமிழ் சினிமா வந்து ஒரு காலத்தில் சவுத்துக்கே என்ன இந்திக்காரங்களே வந்து படம் எடுத்த ஒரு சிறந்த டெக்னீஷியன்ஸ் வச்சுருந்த இன்றைக்கி தமிழ் சினிமா இன்றைக்கி எந்த நிலைமையில் இருக்குங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனால் அதை யாரும் பேச மாட்டோம் ஆக இங்கே கிரவுண்டே இல்லாமல் இருக்குது அப்போது இந்த படிச்சுட்டு வர்ற இந்த மாணவர்களுக்கு நாம் என்ன செஞ்சுட்டு போக போகிறோம் அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த ஐசிடபிள்யூ இந்தியன் சினிவே இதன் மூலமாக யாராருக்கு என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அவங்க எல்லாமே அவங்களுக்குள்ள இணைச்சிக்கிட்டு இன்னும் சொல்லப்போனால் எனக்கு எப்போதுமே ஒன்று 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 அதாவது ஒரு வாட்டி தான் புறக்க போகிறோம் அடுத்து சாக போகிறோம் ஆனால் நிராக நிறைவேறாத ஆசைகளோடு ஒரு ஆத்மா போதும் இருக்குல்ல இப்போ இந்த படப்பையை நான் ஏன் எடுத்தேன் எனக்கு வந்து எண்பத்தி அஞ்சு இப்போ அம்மாலாம் வந்து இவ்வளோ இருக்காங்கிறதுல நான் இவ்வளோ லேட்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறது எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாகவும் அவமானமாகவும் இருக்குது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒன்று வெளிப்படையாக சொல்கிறேன் நான் எண்பத்தி அஞ்சில் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் நான் இதே இயக்கத்திற்கு கொடி விற்று காசு வசூல் பண்ணி அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அன்னையிலிருந்து என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் செஞ்சிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் எவ்வளோவோ செஞ்சுருக்கிறேன் அதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பயனடைஞ்சவர்களுக்கு தெரியும் இதே தமிழ்நாட்டில் நான் நடிகனாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் வந்தேன் வந்ததுலேருந்து என்னுடைய ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது வரைக்கும் நான் மார்க்கெட் நல்லா இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என் மார்க்கெட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அந்த ஒம்பது வருஷத்தில் என்னுடைய சொந்த பணம் நான் நடித்து சம்பாரித்த பணத்தில் நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு இலங்கை அகதி மாணவர்களை நான் பட்டதாரிகளாக உருவாக்கினவன் இதை நான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இது எங்கிட்ட ரெக்கார்டாக இருக்குது இன்னைக்கு படித்தவெல்லாம் உலகம் முழுக்க இருக்கான் கடந்த பத்து நாள் நான் துபாயில் இருந்ததை அந்த பத்து நாள் செலவை என்னை ஏற்றுக்கிட்டவன் நான் படிக்க வைத்த கனடாவில் இருக்கக்கூடிய ஜெயராஜுங்கிற மாணவன் தாங்கிறத இந்த நேரத்தில் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிக்கிறேன் ஆகவே இந்த ஐசிடபிள்யூங்கிற பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சினிமா ஆசைகளோட கனவுகளோட வரக்கூடிய என்ன மாதிரி கிராமங்கள்லேருந்து வரக்கூடியவனுக்கு ஒரு படிக்கட்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இதை வந்து நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இதற்கான வேலைகளை கிட்டு கிட்டு கூட இருக்கிறவங்க அடுத்து என் பையன் என் பையனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்துல் கிஷோர் இவங்க எல்லாருமே நிறையா பேர் இருக்குள்ள ஒரு டீமாக எல்லாமே யங்ஸ்டர்ஸ் இது என்னுடைய விஷன் இது என்னுடைய ஐடியா இதை உருவாக்கி அடுத்த தலைமுறைகிட்ட நான் கொடுத்துட்டேன் இதற்கான காசை நான் பத்து பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து கூட கொண்டாந்து போடுவேன் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை கடைசியாக பேசிட்டு போன சீனுராமசாமி நான் சொன்னார்ல புகழ் அதை வந்து வெறுமனை கொடுக்கறது வாங்குறதுல வரையாது புகழ் அழியாமல் இருக்கணும்னால் ஆக்கப்பூர்வமான விஷயங்களை நீங்கள் செஞ்சுட்டு போனால் மட்டும்தான் உங்களுடைய புகழ் இந்த மண்ணில் நிலச்சி நிற்கும் அந்த நம்பிக்கையில் அழிவில்லாத ஆத்மாக்களுக்கு சொந்தக்காரர்களான இந்த தியாகமான இந்த போராளியுடைய ஆத்மாக்கள் இந்த படத்தையும் இந்த
ஸோ அவங்க டேரக்ஷன் ஃபீல்டில் போகிறதுக்கு நிறைய அப்போசிஷன்ஸ் லைக் ஃபேமிலியிலேருந்து எல்லா சைட்லேருந்தும் இருந்தது பட் நான் அதை பின்னாடி பின்னாடி சப்போர்ட் பண்ணி ஐ ஐ ஹேவ் டைம் டு கம் ஸோ ஸோ இப்போது இப்போ வந்து என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா எனக்கு பிடிச்ச விஷயத்த நான் செய்கிறதுக்கு ஹீ இஸ் ஜஸ்ட் ஹெல்பிங் மீ அண்ட் ஐ எம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு எவ்ரி ஒன் இயர் a great opportunity and uh, icw ku oru periya thanks karna sir ku ellathukume and uh, costumes vanda nam pandrada vida screen la paakumbodhu i was really feel, feeling very elated thanks a lot vandirukka ellarkum vanakkam inda salliyargala innum serappaaki thanda ella ella vandirukka ella guest ku romba nandri kittu anna vandute idu dhaan pannanum appdi solittu kuduthiruvaanga அதை தாண்டியும் எனக்கு வேண்டாம் அதுக்குள்ளேயும் எனக்கு வேணாம் ஷட்டெலாம் நான் சொன்னது மட்டும் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க அவங்க என்கிட்டேந்து என்ன எதிர்பார்த்தாங்களோ அதை கொடுக்க நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் நல்லா ப நான் நான் நானே இப்போ தான் ட்ரெயிலர் பார்த்தேன் ரொம்ப என்ன எனக்கே ரொம்ப கண்ணில் தண்ணி வர அளவுக்கு ஆகிடுச்சு அந்த பாட்டு தேங்க்யூ எல்லா எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ எந்த புள்ளியிலிருந்து என்னுடைய உரை தொடங்குறது அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா அந்த அந்த விஷுவல்ஸ் அந்த பாட்டை நான் பார்த்த உடனே என் கண்கள் எனக்கு கலங்கிடுச்சு நினைவின் ஓரத்தில் இருந்த ஒரு இயக்கம் தீரிட்டுருச்சு அப்போ எனக்கே எப்படி இருக்குன்னா அந்த மண்ணை சேர்ந்தவர்களுக்கு இது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்ச்சி எனக்கு உண்டாச்சு முதல்ல வந்து எனக்கு வந்து ஒரு இப்படி ஒரு ஒரு விஷயத்த ஏன்னா உலகம் மற மறைக்க துடிக்கிற ஒரு வரலாற்றை உலகம் புறக்கணிக்கிற ஒரு வரலாற்றை அவர் பேரை சொன்னாலே பிரபாகரன் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னால் தமிழில் விடுதலை புலி தலைவர் பிரபாகரன் அப்படிங்கிற பேரை சொன்னாலே கூகுள் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு அழிநபரை வைத்து அதை அழிச்சிருது அதை பிளாக் பண்ணிடுது அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சர்வதேச ஒடுக்குமுறை இருக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இப்படி ஒரு படத்தை எடுத்ததற்காக நான் கிட்டுவை வாழ்த்துகிறேன் நாளைக்கு மாவீரர்கள் தினம் நான் ஒரு கவிதை ஒன்று எழுதினேன் நீர்ப்பறவை படம் எடுக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு எல்லையோர ரோந்து நாய் அந்த கடலை பார்த்து குலைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கவிதை ஒன்று எனக்கு தோணுச்சு இந்திய பெருங்கடலை பார்த்து சதா குலைத்து கொண்டிருக்கிறது ஒரு எல்லையோர ரோந்து நாய் ஒருவேளை ஒளிரும் அதன் கண்களுக்கு தெரிந்திருக்கக்கூடும் வசிப்பிடமின்றி அலையும் எம் மக்களை அப்படின்னு ஒரு கவிதை எழுதினேன் அந்த வசிப்பிடமின்று அலைந்து கொண்டிருக்கிற அத்துணை ஆன்மாக்களும் கருணாசையும் கிட்டுவையும் வாழ்த்தும் அப்படிதான் எனக்கு இந்த இதை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணுச்சு மருத்துவரா ஆகிறதே போராட்டம் மருத்துவரா இருக்கிறதே போராட்டம் ஒரு உயிரை காக்க வேண்டிய நிர்பந்தம் பெற்று அந்த அந்த உயிருக்கு உரியவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய நம்பிக்கை அப்போ மருத்துவராக இருக்கிறதே பெரிய போராட்டம் மண்ணுக்காக போராடுகிறவர்களை காப்பாற்றுற மருத்துவர்களாக எதிரிகள் எதி எதிரிகளை சுற்றி வச்சுக்கிட்டு அப்படி களத்தில் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது எவ்வளவு முக்கியமான ஒரு வேலை உயிர் காக்க அங்கே நிற்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு வேலை அணு ஆயுதங்களுக்கு எதிரான நேரடியான ஒரு சவால் அப்படின்னா அது மருத்துவர் தான் போரில் அப்படி தான் நான் அதை நான் பார்க்குறேன் நண்பர்கள் இந்த ஆர்ஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் உயிரினங்களின் மூலம் டார்வின் எழுதின பிறகு அந்த புத்தகத்தை வந்து அவர் வெளியிடலை ஏன்னா அன்றைக்கி இருக்கிற சமூக அமைப்பு உயிரினங்களுடைய தோற்றமும் வளர்ச்சியும் பற்றி கருத்து வச்சுருந்த அந்த ஐரோப்பிய சமூக அமைப்பு எங்கே நமக்கு அச்சுறுத்தலை கொடுத்துருமோன்னு பயந்த டார்வின் அந்த புத்தகத்தை காரல் மார்க்ஸ்க்கு அனுப்பிச்சி வச்சார் காரல் மார்க்ஸ் அந்த புத்தகத்தை படித்தார் அந்த படிக்கும்போது அதில் ஒரு கோட்பாடோடு அவர் முரண்பட்டார் வாழ தகுந்தது வாழும் த சர்வைவல் ஆஃப் ஃபிட்டஸ்ட் 
வாழ தகுந்தது மட்டும்தான் வாழும் அப்படிங்கிற அந்த கோட்பாட்டோட அவர் முரண்பட்டு அவர் எழுதினாரு வாழ தகுந்தது தான் வாழும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க வாழ தகாதவற்றை வாழ வைப்பது எப்படி என்று யோசிப்பது தான் மனித அறிவின் மிக முக்கியமான பணி அப்படின்னு சொன்னார் அப்படி வாழ முடியாமல் போன ஒரு சமூகத்தில் வாழ்வுக்காக போராடிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு சமூகத்தில் அவங்களோட களத்தில் இருந்து போராடிய அந்த மருத்துவர்களை ஒரு திரைப்படமாக அவருடைய உணர்ச்சிகளை திரைப்படமாக பதிவு செஞ்சுருக்கிற அருமை சகோதரர் கிட்டுவுக்கு என்னுடைய முத்தங்கள் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் பணிபுரிந்த அத்தனை கலைஞர்களுக்கும் என்னுடைய பாராட்டு கதாநாயகியாக நடித்த அந்த கதாநாயகின்னு சொல்லுங்கள் கேரக்டர்னு சொல்லாதீங்க கதாநாயகின் ஷீஸ் அ ஹீரோயின் அந்த பெண் தான் இன்றைக்கி மிக அழகாக இருக்கிற ஹீரோயின் அதே மாதிரி சிங்கள சிங்களராக நடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆளை செலக்ட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா கலவாணி படத்துக்கு அப்புறம் திருமுருகனா அதுக்கப்புறம் அவர் சந்திக்கவே இல்லை அந்த அந்த மனுஷனை கொண்டு வந்து நிப்பாட்டி சிங்களம் பேச வச்சிங்க பாருங்கள் ஒரு சிங்களம் பேசி நடித்ததை ஒரு ஆள் தமிழினத்துக்கு நான் செஞ்ச பெரிய பேருங்கிறாப்பில் இந்த போராட்டத்தில் நானும் இருக்கேன்றாப்பில் ஒரு தலைவரை பற்றி படம் எடுக்க முனையும் போது ஒரு தலைவன் அந்த பெருந்தலைவனுடைய குணங்கள் தனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஒரு பெரிய தலைவரை பற்றி அந்த அந்த வாழ்க்கையை பற்றி அங்கே இருக்கிற போராட்டத்தில் ஒரு பகுதி எடுத்து படமாக எடுக்கும்பொழுது அந்த தலைவனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள் நம்மளையும் அப்படி வந்து லேசாக தொடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அது மாதிரி இந்த மேடை எனக்கு தெரிஞ்சு நானும் இருபத்தஞ்சி வருஷமாக இது மாதிரி மேடைகள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு மேக்கப் மேனை மேடையில் கூப்பிட்டு பத்திரிகையாளர்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது கிட்டு தான் நினைக்கிறேன் அவங்க அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்ததை அவர் கரெக்டாக பின்பற்றிக்கிட்டு வர்றாரு நன்றி உணர்ச்சி நன்றி உணர்ச்சியை மறந்தால் வந்த வழி மறந்துடும் ஸோ வந்த வழி எங்கெல்லாம் நன்றி உணர்ச்சியை விதைக்கணும்னு நினைக்கிறார் ஸோ ஒரு மேக்கப் மேனை தன்னுடைய உதவியாளர்களை தன்னோட பங்காற்றிய கலைஞர்களையெல்லாம் இந்த மேடையில் அவர் அறிமுகம் படுத்தும் போது நிகழ்ச்சிக்கு சிறப்பு விருந்தினராக நம்ம வந்திருக்கோமா ஏன்னா ஏன்னா கொண்டு வந்த சொற்கள்லாம் எனக்கு மறந்து போயிடுச்சு ஒரு ரொம்ப உணர்ச்சி ஆகிட்டேன் நான் எல்லாரையும் அவர் பாராட்ட அந்த விதம் அந்த ஒரு ஜனநாயக பூர்வமான ஒரு தன்மை ஏன்னா காலகாலத்துக்கும் தமிழ் சினிமாவில் உனக்கு அழிவே கிடையாது ஏன்னா எல்லாரும் சேலையை நெஞ்சு கொண்டு வந்து சேலையை கொண்டு வந்து கவுன் தைக்கிறாங்க ஒரு இருபத்தி மூணு நாளில் ஒருத்தன் படம் எடுக்கிறான்னா அவன் கவுன் மட்டும் தான் தைச்சிருக்கான்னு அர்த்தம் அப்போ அவனுக்கு வித்தை தெளிவாக தெரியுதுன்னு அர்த்தம் என்ன தேவை அதை மட்டும் அவனுக்கு எடுக்க தெரியுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு ஒரு ஒருத்தனுக்கு ஒரு ஒரு ஆற்றல் உருவாகும்போது ஒரு படைப்பாற்றல் உருவாகும்போது அந்த படைப்பாற்றல் அழியாது அதுவும் குறிப்பாக போராட்டத்தில் உருவாகிற எதுவுமே அழியாது இதுதான் வரலாறு அது அரசியல் இயக்கமாக இருக்கட்டும் போராட்டத்தில் உரு உருவான இயக்கங்கள் எதுவுமே அவ்வளோ சாதாரணமாக அழியாது கவர் பல பேர் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் புகழோடு இருப்பது அப்படிங்கிறது வந்து புகழோடு இருப்பது அப்படிங்கிறது பிரபலமாக இருக்கிறது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கான் பிரபலமாக இருக்கிறது வேறு புகழோடு இருக்கிறது வேறு பிரபலமாக யார் வேணாலும் ஆயிடலாம் புகழ் அப்படிங்கிறது நாளைய சமூகம் நமக்கு சொல்கிற நன்றி உணர்ச்சி நான் ஆழமாக நம்புகிறேன் அப்படி இந்த படத்தை எடுத்தவர்களுக்கு தமிழ் மக்கள் இன்றைக்கும் நாளைக்கும் ஒரு நன்றி உணர்ச்சியோடு இருப்பார்கள் அப்படி ஒரு நிலையான புகழை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் கருணாஸ் அவர்களே இது உங்களுக்கு ஒரு அடுத்த கட்டமாக நான் இதை பார்க்குறேன் தமிழர் வாழ்வையும் அவருடைய வாழ் வாழ்க்கை பூர்வமான விஷயங்களையும் படைப்பாக தைரியமாக எடுத்து உலகரங்குக்கு நீங்கள் கொண்டு வந்து விட்டீர்கள் உங்கள் எல்லைகள் விரிவடைந்து விட்டது தமிழர் என்ற ஒரு பெரும் சமுத்திரத்துக்குள் நீங்கள் வந்து விட்டீர்கள் 
அந்த இடத்திலிருந்து கவனமாக நீங்கள் இன்னும் சர்வதேச தமிழர்களிடம் போய் சேர வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் விரும்புகிறேன் வாழ்த்துகிறேன் அதே மாதிரி இந்த படத்தில் விளம்பரம் பொதுமக்களிடையே கொண்டு சேர்க்கும் பணியில் என்னையும் ஒரு பிஆர்ஓவா சேர்த்துக்கிறணும்னு என்னால் முடிஞ்ச அந்த ஒரு அணில் பிள்ளையின் வேலையை எனக்கு நீங்கள் தரணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இந்த மேடைக்கு வந்ததுக்காக நான் பெருமைப்படுகிறேன் தமிழீழ உணர்ச்சிகள் தமிழர்களுக்கு தாயகம் வேண்டும் என்ற தவிப்பு அது இதுபோன்ற இளைஞர்கள் தரும் படைப்பூக்கத்தால் விரைவில் நிறைந்திர விரைவில் நிறைவேறட்டும்னு கேட்டுக்கிறேன் வணக்கம் இந்த நாள் இது இனிய நாள் இது நவம்பர் இருபத்தி ஆறு தம்பியை தந்ததால் அது உயர்ந்த நாள் அந்த உணர்வின் வெளிப்பாடாக மேடையில் அமைந்திருக்கும் அத்துணை சிறப்பாளர்களே விழாவில் பங்கு கொள்ள வந்திருக்கும் நண்பர்களே தொலைக்காட்சி தோழர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான தமிழ் வணக்கத்தினை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் காலதாமதமாக வந்ததுக்கு வருந்துகிறேன் காலதாமதத்திற்கு காரணம் தம்பி கருணாசுக்கு நன்றாக தெரியும் ஆகவே நான் வரும்போதே தம்பி ஒருவர் சொன்னார் பாடல் பிரமாதமாக இருந்ததுன்னு கண்டிப்பாக நான் கருணாசை அழைத்து அந்த பாடலை பார்த்து கண்டு மகிழ்வுறுவேன் நெகிழ்வுறுவேன் உணர்வின் வெளிப்பாடாக சல்லியர்கள் எண்ணத்தை துல்லியமாக இந்து அகிலமெங்கும் தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் தமிழ் நாட்டிற்கும் அகில உலகலாம் வாழும் தமிழருக்கு ஒரு அறிவாயுதமாக சல்லியர்கள் திகழ்ந்த வாழ்த்தி விட பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் இல்லைண்ணா நீங்கள் ஓகே போட்ட பாட்டிங்க அதனால் கஷ்டப்பட்டு நாங்களே பண்ணோன்னு சொன்னோம் பட் ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா எங்களை நம்பி ஃபஸ்ட்டு பாடத்துக்கே எங்களுக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்டு அதுவும் ஸ்டேஜில் வந்திருக்க எல்லாருமே பெரிய பெரிய ஆளுங்க எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சீனதமசாமி சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ணன் கூட திருமுருகன் காந்தி அண்ணன் கூட எங்கள் அம்மா கிட்ட என்னை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசினாங்க எங்கள் அம்மா முந்தானத்து தான் சொன்னாங்க அதனால் எல்லாரும் தேங்க்ஸ் சத்யாதேவி ரொம்ப சூப்பராக நடிச்சிருந்தாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு படம் பார்த்தோன்னே என்ன பயங்கரமாக நடிச்சிருக்காங்கண்ணே இவங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா சத்யாதேவி கிட்டேருந்து எனக்கு ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஒரு மெசேஜ் வந்திருக்கு அது எனக்கு தெரியாது கருப்பச்சி அப்படி க கருவாச்சி தமிழச்சின்னு ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்க மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இவர் பேர் சத்யாதேவி ஆச்சே கருவாச்சி தமிழச்சியில் இவங்க ஃபோட்டோ போடுற நான் வெட்ட சொல்கிறேன் என்ன அந்த பொண்ணு மேலே ஃபேக் ஐடிலாம் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யாரோ தப்பாக அந்த பொண்ணை இது பண்ணுறாங்கன்னா பார்த்தா அவங்க தான் அந்த மெசேஜ் அதை போய் நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன் ராம்நாத் சார் அதுக்கப்புறம் தாமு அப்பா இவங்க எல்லாேருக்குமே நன்றி இந்த மேடையில் நான் வந்த எல்லாருக்குமே நன்றி தெரிவிச்சுக்குவேன் வெற்றிமாறன் சார் அண்டு உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் அண்ணன் அண்ணன் வில்லன் ரோலில் பண்ணி படம் பார்த்து அண்ணன் வந்து வில்லன் படம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங்கோட காமிச்சக்கப்புறம் கதறி கதறி அழுகிறாரு உக்காண்டு படம் பார்த்து என்னைக்கு ஒரு படம் அப்படின்ட்டார் உள்ளே உட்காந்து திட்டு பண்ண என்னப்பா தம்பி இப்படி அழுதுட்டாரு நான் வேறு எதாவது உணர்வாக பேசுகிறது பார்த்தா அழுதுட்டாரு நாங்கள் அண்ட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் இவங்க எல்லாருடைய ஜாப் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா டே அண்ட் நைட் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆமாம் டே அண்ட் நைட் அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க நான் பார்த்துருக்கேன் இந்த படத்தில் எல்லாருமே ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்துருக்காங்க ஏன்னா இது டுவெண்ட்டி த்ரீ டேஸ் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி சிபி அண்ணன் சிபி அண்ணனுக்கும் நான் கங்க்ராச் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா ரொம்ப மினிமல் பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் இப்போ பண்ணுறதுன்றது ஏன்னா எங்கள் அப்பாகிட்ட நான் கேட்ட ஃபஸ்ட் விஷயம் தான் இந்தியன் சினிமையில் படம் பண்ணுறீங்க சரி பட்டு எப்படி பண்ணுவீங்க அவர் ஒரு பட்ஜெட் சொல்கிறாரா அந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படத்தை முடிக்க முடியுமா அப்படின்னா அவர் சொன்னது முடிக்க முடியும் கிட்டும் நினச்சா முடிக்க முடியும் ஏன்னா அவர் ஆல்ரெடி பண்ணியிருக்காரு மேதகு படம் வந்து நானும் ஈஸ்வரும் கிட்டும் அண்ணன் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தோம் பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இப்படி ஒரு படம் பண்ண முடியுமான்னு யோசிச்சப்போ ஓகே இவர் பண்ணிடுவார் பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணிடுவாருன்ற கான்ஃபிடன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் சினிமை இந்த டீமுக்கு வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் ஒன்று ஒன்றுத்துலேயும் எடுத்துக்கிட்ட விதம் அந்த சிஜிலேருந்து எல்லாமே இவங்க வந்து இந்த பட்ஜெட்குள்ளே பண்ணாங்களான்றது வந்து இந்த படத்தில் ஒரே பெருமையான விஷயம் இந்த பட்ஜெட்குள்ளே இந்த படம் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்கன்றதுல நாங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் அது உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப ப்ரௌடான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் ஈஸ்வரை பேச கூப்பிட்றேன் தேங்க்யூ